tehát itt van egy olyan világ ahol azt akarják elérni ha hiszed, ha nem és ez nem ijeszgetés hogy az emberek hamarabb meghaljanak most tök mindegy hogy hogy az a lényeg hogy hamarabb meghaljanak kézzeljétek el utána néztem a fiammal ugye a Gergő fiammal a mit jelent az 5G meg mit jelent a 6G az 5G ami a telefonra kerül ugye a telefonos 5G-ről beszélünk az kérlek szépen 25 illetve 24 minden gigahertztől az 5G 54 gigahertzig terjed a 4G az 4 gigahertzig terjed nem 4 gig 4 gigahertzig, igen na most nem tudom, tudod-e, hogy Amerikában engedélyezték, hogy a 6G-t kipróbálják. És méghozzá tudod, hol tesztelik? 340 GHz-en tesztelik. A 6G az 94 GHz-től 2 terahercig tart, nem, bocsánat, 3 terahercig, 3000 gigahercig terjed a 6G. Na most az azt jelenti, arra, állítólag arra jó, hogy terabájt sebességgel lehet majd másolni. Tehát az első világháború alatt az a lényeg jött be két dolog a közép hullámsugárzás és a spanyol nátha Igen. nátha a spanyol náthában van valami 10 vagy 20 millióan haltak meg 50 millióan? na akkor még jobb adat na most de nátha tehát ami azt jelenti hogy léguti megbetegedéses elhalálozás és egyszerre a középhullám, tehát a második, az első világháború azért fejeződött be, mert hultak a katonák, mint a legyek, háború nélkül, a spanyol náthától. Oké? Okay? Ez volt az egyik ok, másik meg, hogy kirobbantottak a Bécsbe, meg Berlinbe forradalmat, az ellenség. <gül> és akkor ugye ez a két ok volt és akkor ugye ezáltal kiléptek a háborúból szóval de ugyanezt csinálták Budapesten is tehát Budapesten, Bécsbe és Berlinbe kirobbantottak forradalmakat az ellenség és ugye belső zűrzavar lett és ezáltal ugye lehetett könnyen megtámadni a központi hatalmakat illetve ugye ellentámadást indítani a központi hatalom, de ez, ez mindegy, ez már csak részletkérdés de a fő ok elsősorban a középhullám bevezetés és annak következményében az emberek ugye úgy működnek, csak hogy világos legyen, az emberek úgy működnek hogy az ember szervezetének át kell állnia, meg kell szoknia a bizonyos frekvenciákat Na most az hirtelen nagy dózisban kapja valaki, nagy frekvenciával, tehát nem nagy erővel, nem nagy frekvenciával, nagy erővel kapja, akkor sok embernek az immunrendszere nem tud olyan mértékben alkalmazkodni, és az illető belehal. És ezek léguti megbetegedéses problémát idéznök elő az embereknek, többek közt légszomjat na most ami annyit jelent hogy ha kis dózisban sugároznák ezeket akkor a szervezet szépen hozzászokna 
ha nagy dózisban sugároznak, akkor úgy jár az ember, mint az állat, a madára a levegőből, hogy beindították az 5 g és akkor a madarak lepotyogtak a levegőben, érted? Mikor el, elég nagy dózisban megnyomták a, a, az 5 g -t. Na most gondold végig, ez úgy működik, hogy minél nagyobb frekvencia, annál ártalmasabb a szervezetünkre. Tehát nézd meg, ugye a mikrohullám, tehát a mobiltelefon az már mikrohullám. De a mikrohullámú sütő is mikrohullám, csak sokkal nagyobb dózisban van sugározva, mint a telefon. A mikrohullám az azt jelenti, hogy felmelegíti a rezgését a az anyagnak. Többek közt ugye az embernek is. Tehát gondold végig. Na most a mikrohullám meg a középhullám között óriási különbség volt, mert a középhullám nem csinált ilyet, hogy felmelegíti az anyagot. A mikrohullám viszont csinál ilyeneket, és a mikrohullám az már régóta, mióta ugye ezek a mobiltelefonok vannak, ugye a 800-astól, onnantól mikrohullámról beszélünk. Csak kis dózisú, érted? Tehát kis sugárzású. Tehát gyenge mikrohullám. De, de nem sok különbség van a mikrohullámú sütő, sugárzása és egy mobiltelefon sugárzása között csak annyi, hogy a mikrohullámú sütő az sokkal nagyobb energiával sugároz. Világos ez? És ezért ugye felmelegszik az anyag, amit beletesznek. Na most nem tudom, tudjátok-e, hogy a mikrohullámmal mikor kezdtek el kísérletezni? Az első világháborúban az ellenséget avval akarták, megölni a mikrohullámmal. Csak az volt a baj, hogy a saját katonáik is meghaltak. Tehát nem csak az ellenség, hanem a saját katonák is meghaltak, és ezért ezeket a kísérleteket befejezték. Tehát élőben kísérleteztek. Harci eszközként a mikrohullámmal. Csak úgy mondanám. Na most, lényeg az, hogy az minél magasabb frekvenciájú mikrohullám, annál károsabb az élő szervezetre. Tehát a mikrohullámú sütőbe beraksz például egy tele baktériummal lévő szivacsot, ami teles tele van kórokozókkal, és fogja, és beindítod, és az összes kórokozót kiírtja. Tehát fertőtlenítésre kiváló. Érted? Tehát kiváló. Tehát az összes, tehát például mikor mikrozod a, a bármilyen élelmiszert, akár a vizet, kiölsz belőle minden élő organizmust. Tehát mindent. Na most gondold végig, és ez a mikrohullám most hordszolásza az ember magával a mobiltelefonnal. Jó, de mondom, egy gyenge változatban. De gondold végig, ha egy 4G-s készülék bőven elég volt, hogy mit tudom én, pár perc alatt letölts egy videót. Érted? Mit tudom én, lejött 5-10 perc alatt. Na most, egy annál sokkal nagyobb videót, meg ugye majd azt tervezik, hogy letölthetsz egy másodperc alatt. Akkor az vajon mit fog eredményezni? Érted? De 
nem, nem az ellenőrzésről van szó, hanem a szervezetedre mit fog eredményezni. Érted? Tehát, ami azt jelenti, hogy a rádió hullámok következtében, ezt nem akarják elismerni, pedig ez egy tény. Sokkal betegesebb lett az emberiség. Oké? Okay? A mikrohullám következtében meg még betegesebb lett. És ha ennél ö, még mikrohullámot fognak csinálni, már pedig ugye a tervezet megvan, hiszen már mondom, kísérleti engedélyt megkapták, hogy kísérletezhetnek 340 gigahertzes frekvenciával az USA-ban, 6 g -vel. És még ha itt közel nincs akkor a három terra. De nem tudom, tudjátok-e, hogy megadták a világban az engedélyt, hogy kísérletezzenek a három terrás, tehát három ezer gigahertzes frekvenciákkal. Tehát megegyeztek ebben, képzeljétek el, hogy kísérletezhetnek a kutatók ezzel. Ezeket úgy hívják, hogy gyilkosok. Tehát én például azt mondtam éppen a fiammal, amikor beszélgettünk, hogy azt mondja, hogy a, a ugye mérnökök, meg kutatók, stb. Na mondom, ez olyan, tehát egy mérnök vagy egy kutató, hogyha ilyet kísérletez, az azt hívja, úgy hívják, hogy gyilkos. Tehát nem csak az a gyilkos, aki ledobta az atombombát, hanem az is, aki kikísérletezte. Világos ez? Tehát aki segítkezett abban, hogy az atombombát ledobják mondjuk egy városra, az nem csak az volt gyilkos, aki ledobta, érted? Hanem az is, aki kikísérletezte. És bárki, aki részt vett abban, hogy az atombomba létrejöjjön, az mind úgy hívják, hogy gyilkos. Világos ez? Na most ugyanez. Ha olyannal kísérleteznek, ami az embereket fogja gyilkolni, az nem csak az, aki engedélyt ad rá, hogy ilyet forgalomba helyezhetnek, hanem az is gyilkos, aki a tudását adta ahhoz, hogy azt ki lehessen fejleszteni. Ha tetszik a kutatóknak, ha nem, akkor is gyilkosok vagytok. És tudod, mi lesz ennek a problémája? A te karmád, te hülye gyerek. A karmád lesz a probléma. Tudod mi? Az, hogy ezt a gyilkolászásban való hozzájárulásodat gyönyörűen tovább viszed a következő életbe, és olyan nehézségeket kapsz már ebben az életben, az életed utolsó szakaszába, hogy beleződülsz, de még nagyobbat kapsz a következő életedben. Mert egy gyilkos vagy, méghozzá úgy hívják, hogy tömeggyilkos. És az összes kutató, amely részt vesz ilyen kísérletekben, az mind tömeggyilkos. Csak nem tudják, hogy ők tömeggyilkosok, ők eszméletlen okosnak tartják magukat, és ilyen egyszerű, hogy annak nagyon nagy része végig se gondolja, hogy egy tömeggyilkoláshoz adja a tudását. Érted? Tehát én ezt előre mondtam, hogy ide fogunk jutni, ha visszaemlékeztek. Hogy eljön egy olyan világ, ahol a tudatlan emberek úgy fognak hullani, mint a legyek. És ha az ember nem tesz meg megfelelő védelmet, érted? Akkor 
és nem tesz meg bizonyos lépéseket a jövője érdekében, akkor egyszerűen úgy jár, mint ahogy jártak a spanyolnáthában meghaltak, vagy a Covid-ban meghaltak. 